హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ రెడ్డి ఎప్పటిలాగే మరో నోటిఫికేషన్ తో ముందుకు వచ్చాను కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఇన్కాయిస్ హైదరాబాద్ లోపల మనకు వివిధ రకాల ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ ఇన్కాయిస్ అనే సంస్థ మనకు ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి వాతావరణ శాఖ సంబంధించి మనకి ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇందు లోపల డిగ్రీ పీజీ అర్హతలతో మనకు వివిధ రకాల ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి దాదాపుగా ఎనభై ఉద్యోగాల దగ్గరలో మనకు ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి వీటన్నిటికి మనం ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎటువంటి ఫీజు అనేది లేదు జీతాలు కూడా భారీగా ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి పూర్తి వివరాన్ని వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దాంతోపాటుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీంతోపాటుగా నేను మన వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ అనేది ఇస్తాను అక్కడ జాయిన్ కావచ్చు మీరు అందరికన్నా ముందుగా నోటిఫికేషన్ అనేది పొందవచ్చు చూద్దాం నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు ముందుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రాజెక్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ వన్ అనే ఉద్యోగాలు మనకు పదిహేను ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇది పోస్ట్ కోడ్ నైన్ వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది ఇచ్చారు మంత్లీ ఎమల్స్మెంట్ అంటే శాలరీ కనుక చూసుకున్నట్టే మనకు ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయలు అనేది నెలకి ఇస్తారు క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే బీఎస్సీ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్స్ కానీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ బయాలజీ జువాలజీ ఫిషరీస్ కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ బీసీఏ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ సివిల్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ డిగ్రీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అనేది సార్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటుగా మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి ఎవరైతే ఆపరేషన్ ఓషన్కి ఓషనోగ్రఫీకి సంబంధించి ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇక్కడైతే మనకు స్పెషలైజ్డ్ ఆపరేషనల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో దీంతోపాటుగా పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఎయిట్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ టు అనేది ఐదు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు యాభై వేల శాలరీ అనేది ఇస్తారు బీఎస్సీ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ బయాలజీ జువాలజీ ఫిషరీస్ కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ బీసీఏ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ సివిల్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఉండాలి దాంతోపాటుగా మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి దీనికైతే మరొకటి చూసుకున్నట్టయితే మనకు ముప్పై వేకెన్సీలు అనేటివి ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ వన్ అనేటివి ముప్పై వేకెన్సీలు ఉన్నాయి వీళ్ళకు చూసుకున్నట్టయితే మనకు పీజీ ఉండాలి మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఓషనిక్ సైన్సెస్ ఆర్ అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్సెస్ ఆర్ క్లైమాటిక్ సైన్సెస్ ఆర్ జువాలజీ ఆర్ ఫిషరీస్ ఆర్ మెరైన్ సైన్సెస్ ఆర్ మెట్రాలజీ ఆర్ ఓషనోగ్రఫీ ఆర్ ఫిజికల్ ఓషనోగ్రఫీ ఆర్ మెరైన్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ మెరైన్ బయాలజీ ఆర్ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ జియో ఫిజిక్స్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఆర్ నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ బ్యాచర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఇన్ మెకానికల్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ దీంతోపాటుగా పిహెచ్డీ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడిగారు ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అదేవిధంగా ఇంకో వేకెన్సీ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ వన్కి సంబంధించి ప్రా పోస్ట్ కోడ్ సిక్స్ అనేది ఉంది దీనికి సంబంధించి పది వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ముప్పై సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు యాభై ఆరు వేల శాలరీ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ ఉంటుంది వీళ్ళకి కూడా మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ బ్యాచర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి సార్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు దానికి సంబంధించి కూడా చూసుకోవచ్చు మరొక వేకెన్సీ కనుక చూసుకుంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ టూ అనేది ఉంది పది వేకెన్సీలు ఉన్నాయి నలభై సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు అరవై ఏడు వేల రూపాయలు ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ శాలరీ ఇస్తారు మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఓషనిక్ సైన్సెస్ అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్సెస్ క్లైమాటిక్ సైన్సెస్ మెరైన్ సైన్సెస్ మెట్రాలజీ ఓషనోగ్రఫీ 
ఇంకో వేకెన్సీ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆరు వేకెన్సీలకు సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ త్రీ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ హెచ్ఆర్ ఉంటుంది మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఆర్షనిక్ సైన్సెస్ ఆర్ అట్మాస్ఫరిక్ సైన్సెస్ క్లైమేట్ సైన్సెస్ జువాలజీ ఫిషరీస్ మెరైన్ సైన్సెస్ మెరైన్ బయాలజీ మెట్రియాలజీ ఓషనోగ్రఫీ ఫిజికల్ ఓషనోగ్రఫీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ బ్యాచర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఇన్ మెకానికల్ ఫ్రమ్ రికగ్న యూనివర్సిటీ ప్లస్ సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి ఇవన్నీ వేకెన్సీలు అనేది మనకు ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్లకు సంబంధించి త్రీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్లకు సంబంధించి రెండు విభాగాల విభాగాల్లో ఉన్నాయి ఖాళీ వివరాలు చూసుకున్నట్టయితే మనకు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ త్రీ చూసుకున్నట్టయితే ఏడు వేకెన్సీలు ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ టూ చూసుకున్నట్టయితే పదిహేను వేకెన్సీలు ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే నలభై వేకెన్సీలు ప్రాజెక్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ టూ చూసుకున్నట్టయితే ఐదు వేకెన్సీలు ప్రాజెక్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే పదిహేను వేకెన్సీలు అనేటివి మనకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ పోస్టులకు సంబంధించి మనము ఇన్కోయిస్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లోపల చూసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సంబంధించి మనకు వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించి క్లైమాటిక్ చేంజెస్ రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తారు నేష్ ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఇన్కోయిస్ ఇది మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓషన్ వ్యాలీ ప్రగతి నగర్ ఆ నిజాంపేట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో నైన్ జీరోకి ఉంటాయి దీనికి అప్లికేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్లో మనము ఈ రెండింటికి సంబంధించి పోస్ట్లకు సంబంధించిన కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ అప్లికేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటుగా సిగ్నేచర్ మనకు సంబంధించి ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సర్టిఫికేట్స్ పెట్టుకొని అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకు అక్నాలజ్మెంట్ అనేది వస్తుంది అక్నాలజ్మెంట్ తర్వాత మనం అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా చూసుకోవచ్చు మనం ఆన్లైన్ లోపల హెచ్టిటిపి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇన్కాయిస్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లోపల మనం చేయాల్సి ఉంటుంది హార్డ్ కాపీ సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్కి సంబంధించి మనకు సంబంధించి కాపీస్ అన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి వాళ్ళు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి పూర్తి వాళ్ళు అందజేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్